デルさんと清水和夫さんです1950年代にグランプリドライバーとして輝かしい成績を持っておられますあのポール・ブレル先生の最後のレースは何ですか Well, my last, I would say,、uh, my last serious race was Le Mans in 1960, which I won with Olivier Jean de Bien. And in fact, winning Le Mans was my target. So I decided that would be the end of my career. And、uh, after I had finished racing seriously, I did another three races. I did twice the Nürburgring 12 hours race for touring cars, once with a Citroën and once with a Fiat uh, 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 2300 uh, Coupe. And I did the Targa Florio with a twin engine Mini. <laughs> really? Yeah. Well, yes, it's true. I, <clears throat> I, I drive a Porsche. I have written books about Porsches, racing cars, and also about the 911. And、uh, it's a fact that I, I like、uh, flat six engines because I think it's a nice solution to get the center of gravity of the car. Lower. Yes, I, I drive a 911 right now. But I would like, was, one, one thing I wanted to add it is that the、uh, six cylinder engine, a flat six or a straight six, are engines which technically are in perfect balance. Whereas a V6, for instance, Is impossible to balance, balance completely. Surely there are similarities with Porsche because the、um, The, the flat six and flat four engines have always been、uh, in, Porsche, in Porsche's best、uh, sports cars. <laughs> yes, quite true. <laughs> and, and when Porsche did the, the 959, they just Uh, turned eight,、uh, 180 degrees the Audi system. Yes, yes. <laughs> And, which is the same as the Subaru. Ah, yes. Tajima san, Subaru wa 70 nendai ni sono sehe tai ko yame ruka, putsu no ima no vertical, ma chokretz engine ni kuka te dai ronso ga atta te kita kota nun desu keto mo. Uh, 多くのエンジニアは普通のエンジンに楽だからしたいよっていう話を聞いてでもやっぱり末太鼓にこだわったのはっていうのは事実ですよね動きはありましたね非常にですから末太鼓にこうそんなに出てなくて新たに違う車を選ぼうとした時に直感の方がいいのではないかっていう楽だと動きもあったことがあります、うんでもそこはやっぱりこだわったんですね。そうですね。こだわりとあとは自分たちの持っているそのキャパシティをいかに有効に活かすかっていうことを考えるときには、水平対抗を選んだ方が有利だろうという判断だと思います。あのまあエミッションもアメリカでこう十分これから厳しくなる。まあ、数レブ U レブに対応できる技術をもうキャッチアップしてるとおっしゃってますしあの最近まあ某銀座に本社がある自動車の280馬力の車はですねあの2000年規制排気ガス規制のために生産中止になるんですね
で、えー、水道橋の方にある自動車メーカーの280馬力もエミッション規制のために生産中止になるんですねで広島の方にある<笑> 280馬力もですねやっぱり排気ガスとエミッションあの燃費規制のためにもうやめようってこうアメリカ人社長が言い出したりとかしてるんですねでもスバルはまあターボエンジンで言えばですねちゃんと生き残っていける開発をやってたんだなと、まあ、ですからその水平対抗で非常に手のかかるエンジンなんですがあのまあ長い時間かけてまあそういう環境にも対応できる、まあ、そこがあの非常にグローバルに見ると重要なポイントなのかなと思いますね。Yes. Yeah, sure. 今日本はもうミニバンとかですねその小さなボディサイズで大きなルーミ,ールーミネスの車がいい車っていうトレンドになってましてなんかちょっとタイトな車で速い車はなんかお前おかしいんじゃないのってこういう白い目で見られますしましてやフォードアセダンなんか誰も見向きもしない。中で、まあ、スバルは、まあ、ワゴンもそうなんですが B4 をよく検討してるなとでそ,それはやっぱり他の日本車の中ではちょっと光り輝いてるハンドリング性能が実際僕はあると思ってますけども今日実際に乗られてポール先生はどう感じになりますか I think that for Europe, I would like a little more damping. Stiff.、Uh, yes.、Uh, but、uh, apart from that, I think it's very good. The balance of the car is excellent. It, is, it understeers only if you really provoke it on, ver on very tight corners.、Mm -hmm. But otherwise, it feels very neutral. And also, the,、uh, the Legacy 6 is a car which you can also drive with the accelerator. I mean, it responds to the accelerator. If you feel that the car is going a little bit too wide or, or understeers a little bit too much, you just lift your foot a little and it just ducks in. And you take your line. まあ、ちょっと限界で攻めてあのアンダーステアかなと思った時にアクセルをちょっと,ちょっと戻すとスーッとこうもう一回インサイドに入ってくると。